se recuperara el dinero que le deben miles de colombianos al gobierno nacional y a los entes territoriales, podríamos poner punto final al paro de maestros, construir varios metros, evitarnos 10 reformas tributarias o, si se prefiere, pagar y disminuir la deuda que tiene el Estado colombiano. La cifra es realmente aterradora. Usted puede participar en numeral entre tramposos e ineptos. Y para ampliar esta información nos acompaña el contador general de la Nación, el doctor Pedro Luis Borges. Doctor Borges, buenos días, bienvenido a Noticias Caracol, por favor, pase al tablero. Venga, echamos lápiz aquí, ¿cómo está? Juan Diego, ¿Cómo buenos días. Un saludo para toda la audiencia de Noticias Caracol. Hablemos de esta cifra. Le deben colombianos mala paga o que a veces hacen trampa para no pagar ni cumplir con sus obligaciones, 264 billones de pesos al Estado y a los entes territoriales. Efectivamente, Juan Diego, por mandato de la ley y la Constitución, la Contaduría General de la Nación consolida las cifras contables a nivel nacional, a nivel territorial y el sector público. Uh -huh. El último balance que consolidamos del sector nacional nos arrojó unos activos de 623.1 billones de pesos. ¿Esa cifra, ¿Esta cifra está representada en qué? Está incluida en, los, en las deudas del nivel nacional que alcanzaron la suma de 184 billones de pesos. 184 al gobierno nacional. Al, al nivel na, na, uh -huh. nacional. Y al nivel territorial, 61 billones de pesos. 61 billones de pesos. Bueno, 81 billones. Que sus billones activos de pesos. del nivel territorial fueron del orden de 426 billones de pesos. Están incluidos esos 61 billones de pesos. Sí. ¿A quiénes se les debe? Tenemos aquí, digamos que el top, al Consejo Superior de la Judicatura. Sí. De esos 184 billones de pesos que usted muy bien hace referencia, que están registrados en nuestro balance de la Hacienda Pública Nacional, le, eh, las quienes le deben fundamentalmente esos valores al Estado están, por ejemplo, eh, la, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ¿Sí? que en ese consolidado arrojó un total de 14. O sea, 3 billones de pesos, Juan Diego. 14.3 billones. ¿Por qué motivos? Porque va del impuestos, no, no, no. hacen trampa. Fun, fundamentalmente esos 14.3 billones de pesos que están a diciembre 31 corresponden a, a deudas que se tienen de vigencias anteriores que suman 9.7 billones de pesos entre impuesto a las ventas y el impuesto a la renta. Y de la vigencia fiscal del año 2016, 4.5 billones de pesos. Sí. Eso es a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Si nos vamos a otra entidad pública, eh, está el, el caso de la, del Consejo Superior de la es Judicatura. Al que más, ¿no? al es que al que más, más se le debe. Al, al que más se le debe. Es decir, por ejemplo, cuando un condenado no solamente... Ese, eh, tiene una pena privativa de la libertad, sino adicionalmente una multa y nunca la paga. Como ha ocurrido, por ejemplo, con algunos casos de la parapolítica, de exgobernadores que terminan en Porsche y que no pagan lo que les imponen. Sí, el caso del Consejo Superior de la, de la, Judic de la Judicatura son 22.6 billones de pesos, de los cuales son, por ejemplo... 13.2 billones de, de pesos que corresponden a, a, a las sanciones que he impuesto, 22.6 22. 22. billones de pesos, de los cuales son por principal 13.2 billones de pesos y por intereses que se van acumulando en el tiempo son 9.2 billones de pesos. Sí. Por ejemplo, también le están debiendo a, a, a Ecopetrol. A Ecopetrol es el, en, en, en el consolidado nos arrojó unas deudas de 22 billones de pesos, que en el caso de ellos pues son deudas que están en, en recursos que los tienen en administración, pues son de fácil de recuperabilidad. Y en el caso de la, del Banco Agrario, son 13.1 billones de, de pesos que se están registrados en esas deudas. Sí. Que se le deben al Banco al Agrario. Al Banco Agrario por efecto de, todos los, de todo su quehacer eh, financiero. Dentro de eso lo de Odebrecht y el escándalo. Sí, todo es, es, está sumado y siempre... Hablemos periodo. ahora de las multas de tránsito. ¿A los entes territoriales se les debe mucho en multas Mire, de tránsito? Nosotros hemos, por ejemplo Bogotá y departamentos? Para, para, el, para el caso nuestro, hemos hecho unos ejercicios desde el punto de vista de la contabilidad financiera que manejamos en la Contaduría General de la Nación. Eh, hemos tomado una, una muestra, por ejemplo, de tres departamentos. Uh -huh. Por ejemplo, para el, el departamento del de del Cauca, el Valle del Cauca para el departamento de Antioquia y para el departamento de, de Norte de, de Santander y, los, y San, Santander. Los ingresos que ellos tenían presupuestados 
por ingresos de tránsito eran del orden de 454 mil millones de pesos y solamente en los ingresos que se registran en los reportes que nos hicieron están del orden de unos 280 mil millones de, de pesos, o sea, lo presupuestado no quiere decir que no se hizo gestión de ingresos, uh -huh. sino por el contrario, no, hubo, no se cumplieron las metas presupuestarias. Y nosotros creemos desde la contaduría... Eso es ineptitud. Sí, pues por una parte Eso puede es... ser in, 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 ineptitud y lo, y lo otro puede ser que hay muchas personas que a pesar de que tienen la obligación, o sea, la imposición tributaria o la oposición de pagar los impuestos, no lo hacen esperando a que el Estado el día de mañana, a través de cualquier procedimiento que permita la ley, eh, les, les, les dé un beneficio eh, o cosas de esas y se esperan hasta ese tiempo. Sí. Y el llamado que nosotros hacemos desde la contaduría es que todas estas deudas y todas estas eh, cuentas por cobrar que se tienen eh, por las diferentes entidades del est Estado, es que eso también es... es es un elemento fundamental para construir paz. Y alguien me preguntaba pues, en estos sí, días... Es que decir, si la implementación del proceso de paz cuesta, han dicho, 150 billones, si recuperáramos esta platica, lo financiamos claro, sobrado. E efectivamente, por ejemplo, en un, en un municipio que tenga una, una, una cartera grande, por ejemplo, sobre impuesto predial o impuesto de, de vehículo, y si se, re se recupera eso, pues los ingresos que le llegan al, al municipio, adicional a los ingresos que están presupuestados en cada, en cada anualidad, pues servirían, por ejemplo, para apalancar los procesos de alimentación escolar en los sí, municipios, es, mejorar la calidad cambio. de la educación, todos estos temas. Sí, tenemos Diego. ese cálculo, doctor, mire. Se podría, con la plata que le deben los colombianos mala paga o tramposos al Estado colombiano y también a los entes territoriales, doblar el presupuesto de todo el país, de todo el Estado en un año, ¿cierto? Por ejemplo, sí, señor, sí. este año fue de 230 billones más o menos. Sí, con la última edición presupuestal. Sí, 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 240. Si se le deben 263, imagínese, podríamos tener un presupuesto de... 500 millones, 500 billones de pesos. Se podría, con esa plata, construir 10 metros, construir ca más carreteras 4G, triplicarle sueldos a profesores, aumentar y mejorar refrigerios y arreglar colegios y ahorrarse 10 reformas tributarias. Efectivamente, esos son planteamientos desde el punto de vista de, de una decisión de política macro. Pero hay que entender también, eh, estimado Juan Diego, que eh, el Estado, tanto en el nivel nacional como en el nivel territorial, tiene, tiene deudas. Entonces, esos eh, eh, activos que están por cobrar o por pagar también serviría, por ejemplo, para apalancar la deuda, ¿cierto? Buenísimo. Por ejemplo, en, en el caso del nivel na na nacional, eh, las deudas ascienden a 758.9 billones de, de pesos. En tanto que en el nivel terri territorial, las deudas a diciembre 31, en el consolidado que, que, que próximamente presentamos al Congreso de la República para el control político, ascendieron a 108.9 108 billones de pesos. Sí. Que si uno sí. consolida la deuda, Juan Diego, Ajá. del nivel nacional y el nivel territorial, nos arroja un gran total de 753 billones millones de, de pesos. Sí. O sea, hay, hay un, 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 habría un diferencial con respecto al total de los activos de la nación que a diciembre de 31 alcanzaron la suma sí. de 1.207 billones de pesos, Juan Diego. Tenemos también participación de nuestros seguidores, televidentes en nuestras redes sociales, porque hoy le estamos también preguntando a todos los que nos siguen a esta hora de la mañana en numeral entre tramposos e ineptos, y nos dice Cristian Salazar lo siguiente, no pagan porque hay billones perdidos en corrupción, la confianza en el Estado está por el suelo. ¿Usted opina eso? Mire, el problema de la corrupción en este país es un problema, lo percibimos como entidad del est Estado, que ahí es una inversión de valores en nuestra sociedad. Y al haber una inversión de valores en nuestra sociedad, hay una avidez por la riqueza de los recursos del est Estado. Uh -huh. Lo que debemos de hacer todos los colombianos es hacer una cruzada uh -huh. contra todas estas personas sí. que atentan contra el erario, contra el erario pero, público. Pero a veces tiene la impresión, doctor, también que es más fácil para el gobierno meterle la mano al bolsillo a los ciudadanos cobrándole impuestos como la reforma tributaria de este año, que en lugar de recuperar la cartera de morosos y todos estos tramposos. Eso también es ineficacia. Pero es que lo uno no se contrapone a lo otro, yo creo, apreciado Juan, Juan Diego. Las gestiones de cobranza son un deber de nosotros quienes eh, ger somos gerentes públicos. Y la, y la gerencia pública hoy, hoy en, en día, a partir de la Constitución del año no, 91, nosotros que de una, de una u otra forma estamos vinculados al Estado, estamos es para servir, somos servidores públicos, y el servidor público tiene una confianza legítima en el Estado que lo que debe de 
procurar es que la gran mayoría de los servidores públicos somos servidores buenos, somos personas hon honradas. Entonces, sí. lo que debemos de hacer es una cruzada contra todas estas personas que atentan contra el erario público. Claro. Que en última, Oye, ¿eso no sería un buen discurso, al, al por bolsillo. ejemplo, para los próximos candidatos presidenciales? Pues eso, no me meta en camisa de once varas, <risa> apreciado Juan Diego. Pero, pero sería no una dar. buena opción sí, decirle claro. a la gente, recuperemos toda esta plata, por supuesto pongamos en cintura a los morosos, a los mala paga y también a todos aquellos que hacen trampa y pongamos a a recuperar ese dinero en lugar de pagarle a la gente que sí paga sus impuestos. Sí, claro. Y esa es una valoración que nosotros hacemos aquí, eh, instamos, y esa es una cruzada que estamos uh -huh. hoy en, en día con el Procurador General de la Nación y con la Auditoría General sí. de la República para que los gerentes públicos se apersonen de esto como si fuera propio sí. en beneficio de quienes le dieron el voto, el, el favor popular cuando los sí. nombraron alcaldes o gobernadores. Doctor Borges, Contador General de la Nación. Don Diego, muy gracias. Bien, amable y a ustedes, Canal Caracol por la invitación que nos hicieron. Con muchísimo gusto. Esto es el tablero Calacor echando lápiz en este día.